ఆధ్యాత్మిక భక్తి ప్రసారం దేవుళ్ళు భక్తి చాలా మరిన్ని భక్తి విశేషాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి షే గురుభ్యో నమ హరి ఓ మాతృదేవో భవా పితృదేవో భవా ఆచార్యదేవో భవా గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ హరి ఓ వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా దేవుళ్ళు భక్తి ఛానల్ వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నా శుభాభినందనలు మా గురువులు జగద్గురువులైనటువంటి శృంగేరి పీఠాధిపతులు శ్రీ శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాస్వామివారు మరియు విధిశేఖర భారతీ తీర్థ స్వామి వారి యొక్క ఆశీస్సులతో మా గురువులు పూజ్యులు బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైనటువంటి శ్రీ కాసులనాటి శివశంకర శర్మ గారి యొక్క గారికి మా పాదాభివందనములు తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య ఉద్దేశము ఏముందనగా మనకు ఈ షార్వరీ నామ సంవత్సరంలో జ్యేష్ట బహుళ అమావాస్య పర్వదినమున అంటే ఈ నెల జూన్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఆదివారం రోజు అమావాస్య పర్వదినము ఆ రోజున మనకు చూడామణి నామక రాహుగ్రహస్థ కంకణాకార సూర్యగ్రహణము సంభవిస్తూ ఉన్నది అసలు గ్రహణము అంటే ఏంటి దాని గురించి ముందుగా మనం ఒక రెండు నిమిషాలు తెలుసుకుందాము గ్రహణము అంటే గ్రహిస్తుంది అనే అర్థము ఈ గ్రహించడం ఏంటయా అంటే మనకు ఇప్పుడు ఏర్పడుతున్నటువంటి ఈ రాహుగ్రహస్థ సూర్యగ్రహణము ఏమనగా అంటే నవగ్రహాలలో రాజు సూర్యుడు ఈ యొక్క సూర్యుణ్ణి ఆ రాహు అనే ఒక పాపగ్రహము వచ్చి ఆ సూర్యునికి అడ్డముగా నిలబడుతుంది అంటే మింగేస్తుందని రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు సరే ఈ విధంగా ఆ రాహు సూర్యుని మధ్యలో రావడం వలన మన భూమి మీద కొన్ని విషపూరితమైనటువంటి కిరణాలు మన భూమి మీద పడతాయి ఈ యొక్క విషపూరితమైన కిరణాలు మన మీద పడకుండా ఉండడం కోసమే ఈ యొక్క జాగ్రత్తలన్నీ కూడా రకరకాలుగా మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటారు పెద్దలు కానీ శాస్త్రాలు కానీ అందువలన మనం బయట తిరగద్దు గ్రహణం సమయంలో అని చెప్పి మనకు చెప్తూ ఉంటారు సరే ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని రకరకాలైనటువంటి విధానాలు కూడా మనం అలా అవలంబిస్తూ ఉన్నాము సరే ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ఆదివారము అమావాస్య చాలా విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఈ యొక్క గ్రహణము ఈ వచ్చేటటువంటి ఈ జూన్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఇది ఉదయం తెలంగాణలో అయితే ఉదయం పది గంటల పద్నాలుగు నిమిషముల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై ఐదు నిమిషముల వరకు ఉంటుంది అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉదయం పది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషముల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట యాభై ఐదు నిమిషముల వరకు కూడా మనకు ఈ యొక్క సూర్యగ్రహణం కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ సూర్యగ్రహణం సమయంలో మనమందరము కూడా ముఖ్యంగా ఇది మృగశిరా నక్షత్రము నాలుగవ పాదంలో మరియు ఆరుద్రా నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో ఈ యొక్క గ్రహణం మనకు సంభవిస్తూ ఉన్నది ఈ యొక్క గ్రహణము మిథున రాశి జాతకులు అదేవిధముగా కర్కాటక రాశి జాతకులు వృశ్చిక రాశి జాతకులు మీనరాశి జాతకులు వీరు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ఈ యొక్క గ్రహణ సమయంలో దేవతా ఆరాధన చేయడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది అదేవిధముగా గ్రహణం వలన ఈ వచ్చేటటువంటి గ్రహణం కోసం అనుష్ఠాన పరులు మంత్రం చేసేవాళ్ళు తంత్రం చేసేవాళ్ళు రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క గ్రహణం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకయా అంటే గ్రహణంలో ఏదైనా మంత్ర ఉచ్చరణ జరిగితే అది చాలా ఎక్కువ రేట్లుగా మనకు ఫలితాన్ని ఇస్తుందని మనకు శాస్త్రాలను కూడా చెప్తున్నాయి అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఆదివారం రోజు సంభవిస్తున్నటువంటి ఈ గ్రహణము ఇంకా చాలా విశేషమైనటువంటిది ఎందుకయా అంటే జ్యేష్ఠ మాసంలో జ్యేష్ట మాసం అంటా అంటే ఏంటంటే శనీశ్వరుడి యొక్క భార్య పేరు జ్యేష్ఠాదేవి ఆమె ఇంకొక రూపంలో కూడా దరిద్ర దేవత అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క మనకు పూర్వము 
తెలుసుకుంటే షష్టగ్రహ కూటమి అనేది ఒకటి ఏర్పడినది అది మనకు రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటవ తారీఖు ఇరవై ఒకటవ తారీఖు నాడు ఏర్పడింది దాని తర్వాత డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖు నాడు మనకు ఇదే కేతుగ్రహస్థ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడింది కరెక్ట్గా ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు సంభవిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క జూన్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు నాడు సంభవిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క గ్రహణానికి మధ్య వ్యవధి ఆరు నెలలు షష్టగ్రహ కూటమి వలన ప్రతి ఒక్కరూ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా రకాలైనటువంటి ఆర్థిక పరంగా మానసికంగా ఆరోగ్యపరంగా ప్రతి ఒక్కరం కూడా దెబ్బతిని ఉన్నాం ఆ షష్టగ్రహ కూటమి యొక్క ప్రభావము ఆరు నెలలు కాబట్టి ఈ ఆరు నెలలు కూడా మనం చాలా రకాలైనటువంటి ప్రతి ఒక్క లోకంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి ఈ దేశమని కాదు ఆ రాష్ట్రమని కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఏదో ఒక రకంగా ఆర్థిక పరంగా మానసికంగా ఇబ్బంది పడుకుంటూనే వచ్చాం ఆ షష్టగ్రహ కూటమి వల్ల ఈ యొక్క షష్టగ్రహ కూటమి కూడా దాని యొక్క సమయం కూడా అయిపోవచ్చింది ఈ జూన్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు లోపుకు దాని తర్వాత వచ్చే పీరియడ్ అంతా కూడా చాలా మంచి జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన కుటుంబము అట్లానే మన శ్రేయోభిలాషులు మన దేశము మన రాష్ట్రము మన ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనమందరం కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అనే భావనతోటి ఈ యొక్క ఆదివారం సంభవిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క సూర్యగ్రహణంలో కానీ ఖచ్చితంగా ప్రతి సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించే ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఆ టైంలో మనం అక్కడ దేవత ఆరాధన కానీ ఇష్టదేవత పూజ కానీ చేస్తే ఖచ్చితంగా కూడా మనకు ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత ఈ యొక్క వ్యాధిని ఈ కరోనా వ్యాధిని కూడా నిర్మూలించే అవకాశం ఉంది మనమందరం కూడా నిర్మానుష్యంగా అంటే భక్తిగా శ్రద్ధగా కానీ భగవంతుని కానీ ఈ టైంలో మనం ఆచరిస్తే తప్పకుండా ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఎటువంటి పరిమాణాలు అయినా ఇప్పుడు చూడండి చైనాతో యుద్ధం అని చెప్పి అంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా జరగకుండా భారతదేశానికి ఎటువంటి ముప్పు లేకుండా అట్లనే ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలని చెప్పి మనం మనసారా కానీ భావిస్తే ఖచ్చితంగా సంకల్పం చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఎందుకంటే భగవంతుడు తండ్రి లాంటి వాడు ఒక తండ్రి దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ చేసేటువంటి వాడు కాబట్టి తన యొక్క కుమారుని ఏ విధంగా తండ్రి కాపాడుకుంటూ వస్తాడో అట్లానే భగవంతుడు కూడా మనల్ని ప్రతి ఒక్క విషయంలో మనను కాపాడుతూనే ఉంటాడు ఇది నమ్మకం అయినటువంటి వాళ్ళు విశ్వాసంతో చేసే వాళ్ళకి ఈ సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ యొక్క గ్రహణ సమయంలో కానీ ఆ ఉదయం పట్టు స్నానం చేసుకొని విడుపు స్నానం వరకు ఖచ్చితంగా భగవంతుని కానీ ప్రార్థన చేస్తే చాలా విశేషమైనటువంటి ఫలితం వస్తుంది ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా సైన్స్ పరంగా కానీ మానసికంగా కానీ శ్రద్ధగా కానీ ఇది ఒక్క ప్రతి ఒక్క ఆచరించినటువంటి విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటి రోజు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఎవరూ కూడా మిస్ చేయకుండా ఈ యొక్క సూర్యగ్రహాన్ని తన కృషి కోసం తన కుటుంబం కోసం కానీ తప్పకుండా కానీ ఈ యొక్క ఆ సమయంలో ఉదయం పది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు తనకి ఇష్టమైన దైవం దైవం ఎవరైనా సరే అది గణపతి అయితే ఓం శ్రీ గణేషాయ నమ అదేవిధంగా శివుడు అయితే ఓం నమ శివాయ అని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అయితే ఓం శరవణ బభాయ నమ అని అదే మాత అయితే ఓం శ్రీ దుర్గా మాతాయే నమ ఎవరెవరు ఏ పేర్లతో పిలుచుకున్నా భగవంతుడు ఇచ్చే శక్తి మాత్రం ఒక్కటే ఉంటుంది కాబట్టి భగవత్ బంధువులారా ప్రతి ఒక్కరము సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించుకుంటూ మనం చేసేటటువంటి ఈ యొక్క వచ్చేటటువంటి ఈ సూర్యగ్రహణంలో ఎవరికి కూడా ఎటువంటి దోషాలు కలగకుండా మనం స్వామివారి దగ్గర దైవానుష్ఠానంగా మనం కానీ పూజ చేస్తే తప్పకుండా ఫలితం వస్తుంది అదేవిధంగా ఈ చెప్పినటువంటి ఈ మిథున రాశి జాతకులు కర్కాటక రాశి జాతకులు వృశ్చిక రాశి జాతకులు తర్వాత మీనరాశి జాతకులు తప్పకుండా మరుసటి రోజు సోమవారం రోజున ఉదయాన్నే శివాలయానికి వెళ్ళి ఎందుకంటే పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మ అంటే ఈ యొక్క సృష్టికి కర్త పరమేశ్వరుడు కాబట్టి ఈ ప్రకృతి సమయంలలో భగవంతుడు మనకు పరమేశ్వరుడు రూపంలో ఉంటాడు కాబట్టి మనం ఉదయాన్నే యథాశక్తిగా ఎవరికి తోచిన విధంగా వారి శివాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ శివుడికి అభిషేకం కానీ అర్చన కానీ పూజ కానీ కనీసం ఒక బిల్వదలమైనా సరే తీసుకువెళ్ళి స్వామివారి మీద పెట్టండి ఒక చెమ్ము నీళ్లు పోయండి స్వామి సంతోషిస్తాడు ఈ విధంగా చేసి తదనంతరం యథాశక్తిగా ఉన్నవాళ్ళు కనీసం ఒక బ్రాహ్మణుడికి ఒక రాగి పాత్రలో నెయ్యి అదేవిధంగా సూర్యుని ప్రతిబింబము సర్ప ప్రతిబింబము అలా విధంగా గోధుమలు బియ్యము తర్వాత ఒక నువ్వులు అదేవిధంగా మినుములు కూడా దానం చేయడం వల్ల ఈ యొక్క దోష పరిహారం కూడా తప్పకుండా జరుగుతుంది కాబట్టి భగవత్ బంధువులారా మన సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఆ స్వామివారి యొక్క కృప వల్ల 
సుఖ సంతోషాలతో ఉండి మనం యొక్క ధర్మాన్ని కాపాడుకుంటూ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ కరోనా అనే వ్యాధి నుంచి బయటపడి మనం అందరం కూడా ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో ఐశ్వర్యాలతో ఆ స్వామివారి యొక్క కృపతో అందరం కూడా బాగుండాలని భావిస్తూ హరి ఓం స్వస్తి ఓం ధర్మస్య విజయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు హరి ఓం ఆధ్యాత్మిక భక్తి ప్రసార దేవులు భక్తి చాలా మరిన్ని భక్తి విశేషాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్